Benjamin, selbstfahrende Fahrzeuge, Roboter, alles kommt jetzt in greifbare Nähe, denn diese Woche hat Tesla am Donnerstag auf den Warner, ähm, auf dem Warner Gelände in den USA, wo es so schöne Filmkulissen gibt, ihre neuen Produkte für die Zukunft vorgestellt, die zwar alle natürlich noch nicht gebaut werden und die erst in den kommenden Jahren dann auf den Markt kommen, aber wir wissen jetzt, es soll ein Cybercab geben, also ein Taxi ohne Fahrer, ohne Pedale, ohne Lenkrad, das von selber fährt, mit dem Elon Musk schon über das Gelände gecruised ist. Es soll ein Bus kommen und der Optimus soll auch kommen und so wie ich das gehört habe, hat er sogar schon auf dem Event die Leute mit Hochprozentigem versorgt. Es ist einiges vorgestellt worden auf dem We Robot Day, hieß der glaube ich, und äh, genau, das Cybercab, also das ja, vollautonome Robotaxi ohne Pedale und ohne Lenkrad, das äh, tatsächlich so ein bisschen, also Elon Musk hat wieder mal eine Timeline rausgegeben und er hat gesagt, nächstes Jahr beginnt Tesla mit Robotaxis zu testen. <lacht> und zwar in, äh, wo war es, Texas und äh, Kalifornien. Also ja, ich würde sagen, wann hat er noch mal versprochen, dass Robotaxis kommen? Also er hat es, glaube ich, schon irgendwie 2020 gesagt. 2020 sollten sie eigentlich kommen. Ja, 2020, <lacht> aber er hat es, glaube ich, schon schon mal auch, ich habe gesehen, 2018 hat er schon gesagt, dass sie nächstes Jahr auf den Markt kommen werden. Und also schon für 2019. Ich glaube sogar, also das ist wirklich so eine echte Story, weil wenn du das mal guckst, wie oft er schon angesagt hat, dass sie quasi kommen oder nächstes Jahr kommen, müssen sie eigentlich schon 2016 oder so rausgekommen sein. Also ja. also sind schon recht spät dran. Jetzt 2025 sollen sie mit Testen anfangen. Ist, glaube ich, schon ein bisschen enttäuschend. Also mich hat es zumindest sehr krass enttäuscht, weil man sagen muss, dass einfach Waymo und Cruise allein in den USA so deutlich viel weiter sind, was die Tests angeht. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie du das so siehst. Aber zumindest mal Wurde es vorgestellt. Also ich ich, ich finde erstmal, es sieht cool aus, das Taxi. Ich finde erstmal, es sieht cool aus, das ist das Wichtigste, glaube ich, auch für die Aktionäre. Ähm, nee, also vielleicht mal für alle, die es noch nicht gesehen haben, es sieht so ein bisschen aus wie so ein Model 3, aber von hinten eher aus wie ein Cybertruck. Äh, also, ja, so windschnittig. Es kommt auch, es, es, sie haben auch so einen, ja, so einen Bus vorgestellt, der eigentlich so ein bisschen aus wie, wie, aussieht wie so ein Zug der irgendwie 20 Leute befördern soll, das soll dann alles kommen. Was aber wirklich viel interessanter ist, was du auch schon angesprochen hast, ist, wie das jetzt eigentlich aussieht, wann sie da jetzt mit Fahren loslegen wollen. Weil eigentlich hätte es ja auch sein können, dass sie sagen, so, hier, zack, ab morgen fahren wir in den Städten durch die Gegend und äh, dann könnt ihr alle unsere Robotaxis benutzen. Aber er hat jetzt ja gesagt, dass es jetzt vor 2027 sollen diese Dinge an Produktion gehen. Also das heißt, theoretisch kommen die dann da raus und Tesla plant ab 2025, also ab nächstem Jahr, in Texas und Kalifornien zu testen. Also im Grunde das zu machen, was Waymo ja auch schon jetzt aber schon länger macht. Halt rumzufahren, das überwacht fahren zu lassen und so weiter und so fort. Du hast ja gesagt, es ist ein bisschen enttäuschend. Es ist vor allem auch deswegen ein bisschen enttäuschend, weil es wurde natürlich jetzt viel so gesagt, was alles kommen mag, aber es wurde auf so ein paar Kernthemen nicht so richtig eingegangen. Man weiß jetzt gar nicht, wie weit die da mit Genehmigungen sind, dass die überhaupt fahren dürfen. Ich vermute mal noch nicht so weit, weil sie noch nichts dazu gesagt haben. Das heißt, den Weg müssen sie erstmal gehen. Dem steht so ein bisschen entgegen, dass Tesla ja gerade sowieso Probleme mit den Behörden hat, weil die äh, Tesla ganz genau im Auge haben, weil ja gerade der Autopilot nicht so funktioniert, wie man sich das vorstellt und es da Unfälle gab und falsche Versprechungen. Das heißt, die Versprechungen, die Tesla jetzt gemacht hat, sind schön und gut, aber ich glaube, der Weg dahin, den müssen sie halt erst noch gehen und das wird, glaube ich, eher das Problem. Und dann ist ja immer noch die Frage, wenn sie testen oder wenn sie testen dürfen, dass sie, äh, dass das auch gut läuft und da haben ja auch viele Leute ihre Zweifel, weil Tesla ja diesen Ansatz hat, nur mit Kameras zu machen und nicht nur mit LIDA und noch anderen Sensoren und da gibt es ja auch viele die Leute, die sagen, es ist eigentlich nicht so gut, weil ähm, Kameras ja eher passiv die Umgebung wahrnehmen und halt zum Beispiel bei Tunnelausgängen blind werden, bei Schneesturm, bei Regen halt auch nicht gut sehen und dass da jetzt nicht unbedingt so vielleicht der Ansatz ist ja, Tesla benutzt das, weil das ist wie das menschliche Auge und mit KI ist das dann halt wie ein Mensch mit acht Augen, kann er also viel besser fahren, sondern vor allem, weil die Kameras halt auch günstiger sind. Und das für Tesla jetzt auch aktuell günstiger ist, das so zu machen. Also da gibt es noch viele Fragezeichen und ich glaube, am Ende müssen wir halt einfach gucken, wie es läuft und dann wird das die Wahrheit bringen. Aber 
ich finde eigentlich, dass man jetzt auch nicht immer zu sehr das Ganze äh, kaputt reden soll, weil ich meine, Elon Musk ist immer viel zu spät mit seinen Sachen, aber man muss ja sagen, dass er bisher schon die Sachen, die er angekündigt hat, auch geschafft hat und ich würde deswegen schon mal eher sagen, dass es irgendwann funktioniert, aber ich weiß halt nicht, ob es in zwei Jahren funktioniert. Also ich muss zumindest mal hier sagen, ja, ich, ich finde natürlich die Bemühungen da auch super und so. Ich finde, ähm, gut, dieses gelbe Auto sieht wirklich aus wie eine Katastrophe. Also ich weiß nicht, ich finde, das sieht gar nicht hübsch aus, dieses gelbe Auto, das die da irgendwie fahren lassen haben. Ich glaube, das ist aber auch so getarnt. Ich glaube, das ist einfach nur, das ist so aufbaut und drauf. Ja, das, das kann sein. Also ja, dieses, dieses äh, Cybercap sieht eigentlich an sich cool aus, muss ich sagen. Ja, das sieht, ich finde, weißt du, wie, woran mich diese ganzen ähm, Tesla-Sachen immer erinnern? Also an diesen äh, Film Robocop. Ich finde, <lacht> find, da könnten die so richtig raus herkommen. So. Ich finde, äh, Robocop könnte auch in so einem Auto fahren. Vielleicht ähm, guckt Elon Musk das immer. <lacht> ja, ich, ich meine, er hat ja auch äh, den Cybertruck, Cyberpunk und so, er hatte da ja auch irgendwie so seine Phase, <lacht> ja. <lacht> bis das Spiel gefloppt ist. Ich glaube, dann, da, dann wollte er dann doch, äh, war das doch irgendwie vielleicht ein bisschen bereut. Äh, ja, muss man mal schauen. Ja, ich glaube, einige hatten auch erwartet, dass man irgendwie vielleicht was zum Model 2 oder zur neuen Fahrzeugplattform hören soll. Das äh, kam jetzt, glaube ich, nichts zu. Nee. Der, äh, die Preise wurden ja auch noch mal genannt. Äh, der Optimus soll ja auch so 25.000 bis 30.000 kosten, wenn er in Large Scale produziert wird. Also ich würde sagen, für 25.000 bis 30.000 Euro. Naja, mal gucken, ob da noch so ein Abo dahinter steckt oder sowas. Aber äh, grundsätzlich wäre das natürlich eine sehr günstige Arbeitskraft, die man haben könnte. Also zum Beispiel Elon Musk hat gesagt, es könnte so ein Barkeeper sein praktisch, der dann halt irgendwie so Drinks irgendwie ausschüttet. Finde ich eigentlich auch ganz interessant. Vor allem muss ich sagen ich habe jetzt neulich ein Video von jemandem gesehen, der in irgendeiner Kantine äh, auch von einem Roboter sein Mittagessen da bekommen hat. Also das gibt schon in ein paar Unternehmen, aber das sind dann eben so diese Roboterarme oder sowas, wo nur so ein Arm dann irgendwie mit einem Teller rumhantiert. Und das sah so wackelig, also beziehungsweise nicht wackelig aus, sondern der dadurch, dass man da nicht möchte, dass irgendwas runterrutscht vom Teller und sowas, bewegt er sich so langsam teilweise, wo ich mir dachte, so, also wenn ich ja Kantinenpersonal sehe, die sind dreimal schneller als das und irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass das wirklich dann effizient ist. Ähm, ich persönlich sehe das größte Potenzial in den Robotern. Also ähm, ich glaube halt gerade viele Länder in den Industrienationen und auch in China geht es ja langsam los und so, haben einfach das Problem, dass die Leute immer älter werden, dass immer weniger Menschen fähig sind, irgendwie körperliche Arbeiten zu machen. Also gerade irgendwie, ja, auch körperliche Arbeiten sind immer eigentlich schlecht bezahlt. Also sei es irgendwie auf dem Bau zu arbeiten, vielleicht auch besser bezahlt sein, je nachdem, wie man das aushandelt. Aber äh, jetzt irgendwie zu Kellnern, ähm, oft so Erzieherjobs oder sowas, sind alle nicht so gut bezahlt. Und ich glaube, mit AI könnte das alles ganz interessant werden, wenn man da irgendwelche Roboter hat, die irgendwelche Handgriffe lernen, irgendwelche, also sagen wir mal, 80 Prozent der Aufgaben übernehmen können. Vielleicht kann dann muss dann eine Person irgendwie so fünf Roboter betreuen. Und das Ganze ist dann so, als ob irgendwie drei, vier Menschen Vollzeit den Job machen würden. Das, glaube ich, könnte sehr spannend werden für Länder, gerade wie Deutschland, wo, wo einfach halt eine Überalterungsproblematik herrscht. Und ja, werden wir mal sehen, wie das dann Tesla, ähm, ob die das Problem für, für die Menschheit lösen. Ich muss sagen, was ich noch ein bisschen ironisch fand, war Tesla, du hast ja gesagt, keine Sensoren oder so, außer Kameras nehmen sie ja. Aber sie haben dieses ganze Warner-Filmstudio äh, kartiert. Und das ist ja etwas, was sie immer kritisiert haben, wenn man irgendwelche digitalen Karten an, äh, anfertigt von irgendwelchen Gebieten. Und das finde ich schon ein bisschen scheinheilig, wenn Tesla das macht. Also wenn man ein, einfach die Methoden, die man bei anderen kritisiert, dass sie es brauchen selber dann aber macht, aber es nicht zugeben möchte praktisch. Ja, also ähm, ich finde auch, dass der Roboter sehr spannend ist. Ich habe jetzt mir auch mal ein Video so angeschaut, wie der da die Drinks serviert auf der Veranstaltung. Das sieht eigentlich schon relativ flüssig aus, aber halt noch super, super langsam. Aber an sich finde ich schon cool, dass es das irgendwie scheinbar funktioniert hat. Ich finde auch, Tesla ist ganz schönes Risiko jetzt auch irgendwie eingegangen, dass es aktuell immer noch keine neuen News zu irgendwie einem günstigeren Modell gibt und sie sich wirklich krass auf diesen AI, auf, äh, auf das autonome Fahren konzentrieren. Das ist natürlich so das, was am Ende auch das beste Potenzial hat, was äh, die Wertsteigerung von Tesla angeht. Aber es kann natürlich auch schief gehen. Und das ist, glaube ich, für Tesla-Aktionäre auch wichtig zu wissen, dass hier 
keine Strategie gefahren wird, die so ein Mittelweg ist, sondern bei Tesla heißt es, glaube ich, echt so entweder Hop oder Top. Äh, oder und, und ja, ja, mal sehen, was da am Ende bei rauskommt. Ich glaube, da sollte man ähm, sollte man aufpassen. Aber ich würde sagen, dann haben wir bei Tesla äh, schon genug geredet und wir machen mal weiter mit Google. Google äh, hatten wir schon in einer der letzten Folgen darüber gesprochen, dass die sich womöglich aufspalten müssen und das Ganze wird jetzt dann doch wohl noch mal etwas wahrscheinlicher. Ja, also das Department of Justice ist da wohl jetzt noch weiter hinterher, das anzustrengen. Also zumindest mal, was man so hört, ist es da wohl echt eine, eine große Bemühung des Departments of Justice, also des Justizministeriums in den USA. Also man ist da jetzt gerade irgendwie noch mal gegen Alphabet vor Gericht. Und das Problem ist einfach dieses Ökosystem, das Google geschaffen hat, dass sie eigentlich in, in allen Belangen irgendwie präsent sind. Also sie sind, sie haben den Browser, sie haben Betriebssystem durch Android, sie haben, sie haben ja sogar inzwischen diese Laptop-Betriebssysteme, weil sie ja diese Chromebooks auch noch äh, haben. Dann haben sie aber auch eben entsprechend sogar noch auf der Werbeseite das ist ja auch so ein Markt, der aus eigentlich drei Parteien besteht und sie sind eigentlich in allen drei Parteien irgendwie vertreten und haben damit so ja geschlossene Systeme geschaffen, die für den Nutzer unvorteilhaft sind und wo es dann heißt, dass der, dass Google eigentlich zu hohe Werbepreise einnimmt, die auf einem normalen Auktionsmarkt so nicht entstehen würden. Das ist das eine, aber andererseits hat natürlich Google jetzt ein paar Argumente mehr, mit denen sie handeln können. Und zwar einerseits ist es so, dass AI die Konkurrenz ja deutlich verschärft, also plötzlich das, also der Markt der Suchmaschinen wird vielleicht gar nicht mehr so relevant sein, je nachdem, wenn man seine Suchanfragen einfach per AI irgendwie stellt, also wenn man Perplexity fragt oder wenn man ChatGPT fragt, dann, dann umgeht man ja eigentlich die Google-Suche und gleichzeitig muss man ja auch sagen, die Google-Suche ist ja sowas, was man ja so für generelle Suchbelange benutzt, also wenn man jetzt irgendwie fragt, keine Ahnung, das äh, nächste Pizza-Restaurant in der Nähe oder, ich weiß es nicht, die nächste Bank, pipapo. Und da sieht es aber auch so aus, dass Googles Marktanteil im Suchmarkt tatsächlich sinkt, wenn man den Suchmarkt so ein bisschen weiter ausweitet. Also wenn man nicht diese generellen Suchanfragen betrachtet, sondern einfach jede Suche, die also wo ein Suchschlitz ist. Und da ist Googles Marktanteil tatsächlich zum ersten Mal auf unter 50 Prozent seit irgendwie, ja, seit sie groß geworden sind, gefallen, weil Amazon so stark wächst. Also Amazon ist inzwischen tatsächlich irgendwie so bei ungefähr 25 Prozent, Google bei 50 Prozent. Google verliert hier also, das ist äh, ganz interessant, hat E-Marketer, die sind so in diesem Bereich eben sehr führend, was diese Statistiken angeht, äh, einmal ermittelt. Und ja, Google wird versuchen, vor allem irgendwie die Fassung noch zu bewahren, indem sie einfach diese ganzen Verträge, die sie mit Apple, mit Samsung, mit Mozilla und so haben, einfach äh, praktisch aufkündigen müssen, dass also das Department of Justice das verlangt und dass stattdessen sie dann neue Verträge abschließen dürfen, die nicht mehr exklusiv sind. Weil das ist ja aktuell das Problem. Also Google hat so Exklusivverträge, wir geben Apple 20 Milliarden im Jahr und dafür sind wir äh, die Suchmaschine bei Apple. Und wenn sie das machen würden und das nicht mehr exklusiv wäre, also sprich Apple irgendwie mit mehreren Parteien gleichzeitig solche Verträge abschließen könnte, dann wäre das aus Sicht von Google schon einwandfrei. Finde ich interessant. Also das Krasse ist ja immer, diese ganzen Kartellgeschichten sind ja so Einzelfälle, die immer wieder neu verhandelt und entschieden werden müssen. Und man will ja irgendwo auch die ja, also den freien Wettbewerb oder auch das Unternehmertum irgendwo wahren, weil man möchte ja auch dann nicht verhindern, dass Leute Unternehmen gründen. Andererseits hat Google auf jeden Fall eine sehr starke Stellung. <lacht> Als Alphabet-Aktionär hoffe ich irgendwie ja schon, dass äh, Google da mit äh, ohne Gesichtsverlust aus der Sache rauskommt. Aber es bleibt echt sehr spannend, was da rauskommt. Ich hoffe ehrlich gesagt nicht darauf, dass da so ein Aufspaltung kommt, auch wenn jetzt Microsoft war ja irgendwie der letzte große Fall so äh, vor 24 Jahren und das hat ja jetzt den Microsoft-Aktionären nicht so geschadet, aber naja, äh, ich will es nicht drauf anlegen. Naja, es wäre auf jeden Fall mal interessant dann zu sehen, welche Teile von Google äh, wie bewertet werden. Das wäre auf jeden Fall der, der Vorteil daraus, aber ich finde auch, es wäre eher ein Rückschlag, weil es natürlich die Monopolstellung oder die, ähm, die Marktmacht von Google 
einschränkt. Äh, weißt du bei diesem Google Search Marktanteil, der da ausgerechnet wurde, was da alles mit reinzählt? Also ist das jetzt nur die ganzen Suchen oder würde da jetzt auch reinzählen, wenn Google Marktanteile an KI Bots verliert? Also es ging um Paid Search Advertising. Also es ging schon mal um den monetären Wert wohl. Mhm. Genau. Also ist das tatsächlich das erste Mal, dass sie unter 50 Prozent Marktanteil fallen würden. Aber das würde ja, also das würde schon mal die erste Sache bedeuten, wenn es ja um, um den bezahlten Marktanteil geht, dass sie ja, weil Google ja auch wahrscheinlich zu einem großen Teil so Informationsanfragen und so kostenlos bewältigt, dass sie vielleicht trotzdem mehr Marktanteil haben. Ich schau mal gerade. Ja, da wurde auch tatsächlich TikTok als Konkurrenz eingeführt, aber ich glaube, AI wird da nicht als Konkurrenz eingeführt aktuell. Okay, na, das ist interessant, weil wir haben ja schon mal festgestellt, dass sich äh, bei vielen auch oder zumindest bei mir auch so ein bisschen das verändert hat, wie man sucht, seitdem es diese ganzen äh, Tools gibt, auch von auch Gemini von, von Google beispielsweise. Ja, mal sehen, wie es da weitergeht. Da gibt es mit Sicherheit in den nächsten Wochen noch mehr Infos. Für alle Alphabet-Aktionäre wird es spannend. Aktie ist jetzt auch eher so im Seitwärtsmodus schon länger, sogar eher ein bisschen abwärts gerichtet. Ähm, ja, gucken wir mal, wie es weitergeht. Wir haben dann jetzt noch, ähm, ja, wir machen es heute mal ein bisschen andersrum, äh, Makro-News ähm, und zwar China und USA. Wir fangen mal mit China an. Da hatten wir auch vor weiß nicht, zwei Wochen, glaube ich, darüber geredet, dass China jetzt äh, das große Stimulusprogramm ähm, auffährt, um die Wirtschaft anzukurbeln. Es ist dann aber irgendwie doch nicht so groß, wie man es äh, gedacht hat oder wie man es erwartet hat. Es hieß ja erstmal Zinssenkungen, die sind ja gekommen. Kredite sollen leichter für äh, Konsumenten zu kriegen sein. Man will Geld investieren und so ein bisschen Ernüchterung macht sich jetzt nämlich breit, weil der Vorsitzende der Chinesischen Nationalen Entwicklungs- und Reformationskommission jetzt ähm, nicht so richtig Stimulusmaßnahmen konkrete nennen konnte. Es gibt jetzt nur so die, ähm, ja, äh, es gibt nur das, das die Info, dass man rund 100 äh, Milliarden Yuan nächstes Jahr investieren will und das vorzieht. Aber so richtig die Offensive, die man sich da, die die Aktionäre sich erhofft haben, kommt dann doch nicht. Die Aktien sind deswegen auch schon wieder teilweise gefallen. Ja, also ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich finde es erstmal schon mal ein gutes Zeichen, dass die Zinsen gesenkt äh, wurden. Das bleibt ja. Und die anderen Sachen, ja, wurden zwar schon eingepreist, aber sind für mich jetzt auch so ein bisschen on top. Ich meine, Zinsen senken ist halt schon mal ein sehr wichtiger, guter Schritt. Ja, also ich, ich finde es ehrlich gesagt so, Bisschen bedenklich, wenn man einfach so die Zinsen senkt, gerade in so einem Land wie China. Ich bin jetzt nicht so ganz in der japanischen, äh, in der chinesischen ähm, Inflations- und Zinspolitik so drin, aber äh, ich glaube ehrlich gesagt, dass China sich äh, also mehr Zinsen haben muss als jetzt zum Beispiel die USA oder Europa. Und aktuell haben sie ja weniger Zinsen. Ja, ich weiß nicht, also ich, ich werde mit der Politik und auch überhaupt der Wirtschaft dort nicht so richtig warm, deswegen. Ich bin ja indirekt drin durch FOMH, durch Porsche. Es, ich muss aber auch sagen, also es ist natürlich einfach ein ganz großes Staatsding einfach und ja, wir werden sehen, was dann daraus wird. Ich glaube aber persönlich, ja, irg irgendwann wird es wahrscheinlich da wieder mit dem Wachstum losgehen. Ich glaube, es ist einfach eine etwas tiefere Krise, die sich da so selbst äh, provoziert haben. Aber ich weiß jetzt auch nicht, ob das, das äh, genau das Richtige ist, da jetzt zu viel Geld einfach reinzuschütten. Also ich glaube, das ist schon richtig so, dass die jetzt nicht anfangen, da noch irgendwie äh, riesige Stimulusprogramme zu machen oder am besten der Bevölkerung irgendwie Geld zu schenken, weil ich glaube, äh, das haben wir ja während Corona auch gesehen, dass das jetzt ähm, dann nachher so einen riesigen Rattenschwanz nach sich zieht. Naja, zumindest ist es, glaube ich, weil, wir, weil die ja Deflation haben, kein so schlechte, keine so schlechte Idee. Und ähm, naja, dann können wir auf jeden Fall schon mal nochmal zum nächsten Thema kommen, nämlich zum Zinsmarkt in den USA, denn es ist ja so, dass äh, in den USA die Zinsen auf Anleihen steigen, weil der Job Report ziemlich stark war. Also äh, ist, man spricht jetzt schon teilweise von einem No-Landing-Szenario, weil es einfach die Wirtschaft so gut läuft und man jetzt auch so ein bisschen Angst hat, dass eventuell auch wieder die Inflation anziehen könnte. Ja, das hat dafür gesorgt auf jeden Fall, dass die Anleihenzinsen ziemlich schnell um so ein Viertel Prozentpunkt hochgegangen sind. In dem Fatwatch-Tool wird tatsächlich für den Anfang November aber auch noch eine Viertelprozentpunkt Zinssenkung eingepreist. Und für den Dezember ist auch noch mal eine Viertelprozentpunkt Zinssenkung eingepreist. Also 
ja, könnte sein, dass wir da nochmal Zinssenkungen sehen. Ähm, ich bin gespannt, ob das dann auch wirklich so durchgezogen wird. Kann ich gar nicht so, ähm, so genau mir vorstellen, ob das da in den USA wirklich genauso abgeht. Ich würde eher tatsächlich auch hier vorsichtiger agieren. Also wenn, wenn man schon merkt, hey, eigentlich erreicht man nicht das, was man erreichen möchte, also so ein bisschen Arbeitslosigkeit und, und so möchte man, äh, damit eben einfach die Inflation bekämpft wird. Ja. <lacht> Aber ist ja auch vielleicht politisch gewollt, dass man wieder ähm, niedrigere Zinsen hat. Ja, und damit sind wir eigentlich mit den News für diese Woche schon durch, obwohl, nee, wir wollten noch ein bisschen über Wahlen sprechen, ne? Äh, ja, genau. Ähm, einfach so ein kleines Update. Ich glaube, es ist jetzt ganz interessant, wann, äh, wann ist denn die Wahl in den USA? 5. November. Ja. Am Dienstag. <lacht> Auch äh, irgendwie bei uns immer sehr praktisch, dass es sonntags ist, bei denen dienstags, okay. Also, äh, was sehr interessant ist, jetzt so in den letzten Wochen war ja Harris eigentlich immer vorne bei den Wahlen und das hat sich jetzt tatsächlich gedreht. Jetzt in den letzten Umfragen geht es eigentlich auch, in den, also gerade in den, in den Swing States, äh, geht es da immer besser für Trump und der hat sich da jetzt so einen kleinen Vorsprung aufgebaut, also nicht so krass, aber einen kleinen Vorsprung gibt es da und was ich eigentlich am interessantesten finde, ist, es gibt ja auch Wett-Tools, also man kann ja auch Wetten abschließen und äh, da gibt es eine Webseite, die heißt Polymarket, das ist halt so Wetten über Krypto und die wird eigentlich auch ganz gut genutzt. Man muss natürlich sagen, die Krypto-Community ist halt die Krypto-Community, also die kann auch immer etwas anderes, etwas biased denken im Vergleich jetzt vielleicht zu den amerikanischen Wählern oder so oder auch zu, sagen wir mal, sehr professionellen äh, Wettleuten. Aber zumindest mal da ist der Abstand zwischen Trump und äh, Harris echt krass gestiegen. Also der ist jetzt so irgendwie vor ein paar Tagen, hat Trump aufgeholt und jetzt ist der Abstand richtig groß. Und ich vermute auch mal, dass es etwas damit zu tun hat, dass einfach in den USA ja jetzt gerade der Hurricane, ähm, wie hieß der? Äh, Milton, genau, Milton. Der hat ja wirklich gerade äh, quasi ein Prozent der Amerikaner von Strom und Wasser und sowas abgeschnitten. Und ähm, ja, in Krisen sehen sich die Leute halt irgendwie vielleicht nach einer harten Hand oder sowas und äh, sind da eher bereit, dann einen äh, Trump zu wählen. Also zumindest mal sieht es gerade sehr gut aus für Trump, was jetzt äh, bei Polymarket zum Beispiel die Wettquoten angeht und gleichzeitig äh, aber auch bei den Umfragen, bei den letzten hat Trump sich auch ganz gut beweisen können ähm, und immer einen, also in vielen Staaten einen Vorsprung da bekommen. Also es kommt ja nur auf die wenigen Swing States an. Ja, ähm, sehr krasse Sache. Es sieht jetzt irgendwie immer, immer mehr vielleicht auch so aus, dass Trump das ganze Ding gewinnen könnte. Und dann, ähm, ja, haben wir halt wieder einen Trump. Muss jeder für sich bewerten, wie, wie man das findet. Ja, also die letzte, das letzte Wort ist ja noch nicht gesprochen. Ich kann mir auch vorstellen, dass das jetzt nochmal alles sich dreht. Vielleicht gibt es ja auch nochmal, ich weiß nicht, ob es nochmal ein TV-Duell jetzt gibt. Aber da kann man auch drauf wetten. Äh, das, ich weiß jetzt nicht, ob man es bei Polymarket kann, aber zumindest mal habe ich auch irgendeinen so Wettbe äh, Wettanbieter gesehen, wo man drauf wetten kann, ob es nochmal eine TV-Debatte gibt. Und da sind die Wettquoten zumindest mal, also die wenigsten Leute sind davon überzeugt, dass es nochmal ein TV-Duell geben wird. Ah, okay. Ähm, und ich sag mal so, also ich glaube, Trump wird sich auch nicht mehr in ein TV-Duell setzen, wenn es gut läuft bei ihm. Mm, ja, wahrscheinlich nicht. Ja, das ist auf jeden Fall ganz interessant. Ich glaube tatsächlich, ja, ich bin mir nicht so ganz sicher, es ist ja wirklich sehr, sehr heftig, wer da für wen ist. Und wie das für die Wirtschaft am Ende aussieht, ja, ich glaube, da kann man auch nur drüber spekulieren. Aber ich hoffe mal, dass die Börsen so ein bisschen erleichtert sind, wenn sie einfach wissen, wer Präsident wird. Ähm, das ist für die Börse ja an sich immer schon mal relativ wichtig, weil diese Unsicherheit eher, ja, eher schlecht ist. Und damit sind wir mit den News soweit durch und wir können noch einmal über die Aktie der Woche sprechen. Nämlich bei Equistor haben wir jetzt diese Woche Next Era Energy in der Analyse. Next Era Energy hört sich erstmal nach sehr viel an. 
Und wir haben natürlich angeschaut uns, wie viel dahinter steckt, wenn bei dem Namen nicht weniger versprochen wird, als die nächste Ära der ja, Energieerzeugung oder Stromerzeugung. Und ich muss sagen, es ist wirklich ein super interessantes Unternehmen. Nicht nur, weil es viel verspricht, sondern auch, weil es eigentlich schon ziemlich viel erreicht hat. Es ist, um mal so ein paar Eckdaten zu nennen, der größte Stromversorger der Welt nach Marktkapitalisierung. Und es ist das Unternehmen, was weltweit den meisten Strom aus erneuerbaren Quellen gewinnt, also aus Wind- und Sonnenenergie. Ähm, da ist jetzt Atomkraft nicht mit drin, auch wenn Next Era Energy auch Atomkraft betreibt. Und da sind wir auch schon bei dem Punkt, wo wir uns, in, was wir in der Analyse uns genau anschauen, wie sieht es eigentlich aus mit dem Energiemix? Denn man kann schon mal sagen, Next Era Energy gewinnt jetzt nicht den gesamten Strom aus erneuerbaren Quellen. Das ist aber das Ziel, aber auch erst für in 20 Jahren. Das heißt, da ist noch ein kleiner Weg, äh, der bis dahin gegangen wird. Nichtsdestotrotz haben sie schon für das Thema Nachhaltigkeit und nachhaltige Energieerzeugung einiges gemacht, Milliarden investiert und in den nächsten Jahren werden weitere Milliarden investiert. Ich glaube, es ist ein Unternehmen, das am meisten Geld in den nächsten Jahren investiert im Vergleich zu vielen anderen Unternehmen aus der freien Wirtschaft. Und ähm, ja, das macht das Ganze so spannend, weil hier wirklich jemand am Werk ist, der einiges an Geld in diese erneuerbaren Themen investiert. Und trotzdem, und das kann ich auch schon mal verraten, schaffen sie es gerade zum Beispiel mit einem ihrem Segment, einen Strompreis zu haben, der 34% Prozent unter dem amerikanischen Durchschnitt liegt. Und ähm, ja, das sind so ein bisschen schon die Früchte, die man, die das Unternehmen trägt, dadurch, dass sie schon so viel investiert haben. Ähm, in der Analyse schauen wir uns natürlich nochmal an, wie weit sie eigentlich mit der Transformation da sind und vor allem auch, ob die Aktie jetzt nach dem jüngsten Anstieg in den letzten Wochen und Monaten überhaupt noch kaufenswert ist. Denn da haben wir ja auch die hohen Zinsen, drücken ja auch auf den Kurs, weil so viel investiert wird. Und dadurch, dass jetzt so ein bisschen der Ausblick kam, dass das Ganze gelockert wird, ist auch die Aktie angestiegen. Und wir gucken uns dann natürlich an, ob man jetzt dann trotzdem die Aktie noch kaufen könnte oder ob es vielleicht äh, noch bessere Einstiegszeitpunkte, Einstiegszeitpunkte bei so einem Unternehmen gibt. Ja, ich finde Next Era Energy auf jeden Fall auch recht spannend, weil man einfach hier einen Versorger bekommt. Gleichzeitig, die Aktie hat sich ja schon mit den Zinsen etwas erholt, aber ich würde sagen, sie ist immer noch weit weg von dem, so was, ja, also so ungefähr 20 Prozent fast von dem, was vorher eigentlich mal das normale Niveau war. Und man sieht einfach auf jeden Fall sehr zinssensitiv, aber gleichzeitig haben sie wirklich sehr günstige Erzeugungskapazitäten. Das war, weiß ich noch damals, von, als ich mir das Unternehmen auch mal genauer angesehen habe. Und grundsätzlich auch Solarenergie ist einfach sehr günstig in der Erzeugung. Das äh, spielt ihnen in die Karten langfristig. Ja, Analyse gibt es in den Shownotes. Da auf jeden Fall mal äh, reinschauen. Es ist gerade so ein Versorger, vielleicht auch für Leute, die den Versorgerunternehmen sonst zu langweilig und zu wenig wachstumsdynamisch sind. Da ist Next Era Energy auf jeden Fall ganz anders als die anderen und deswegen auch, denke ich mal, für einige spannender, den der ganze Sektor sonst irgendwie zu, ja, zu, zu, zu niedrigmargig oder zu wenig, zu wenig wachstumsintensiv ist. Auf jeden Fall mal reinschauen. Okay, dann würde ich sagen, ähm, sind wir für diese Woche durch. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Macht's gut. Bis dahin. Ciao. Ciao.